Also wenn ich mich der Eucharistie nähere, nähere ich mich immer auch dem Kreuzesopfer. Da nähere ich mich immer auch dem Auferstandenen, wie damals Maria Magdalena im Garten oder wie die davonlaufenden Emausjünger, die den Auferstandenen erfahren haben. Das wiederholt sich in der Eucharistie, dass er dynamisch ganz so gegen ist. Deswegen können wir sehr wohl sagen, die Eucharistiefeier, die Messe, setzt das Kreuzesopfer des Herrn gegenwärtig. Wir stehen den Jüngern in nichts nach, liebe Schwestern und Brüder, das haben schon die Kirchenväter gesagt. Und nicht nur, dass der Herr in der Eucharistie gegenwärtig ist, er bleibt unser Wohngenosse hier in Dietenhofen, indem wir die Eucharistie im Tabernakel aufbewahren. Ich weiß, die Eucharistie und das Thema der Eucharistie ist gerade hier in einer Diaspora-Situation aus unserer katholischen Sicht eine nicht ganz einfache Thematik, liebe Schwestern und Brüder. Und ich möchte mich auch an dieser Thematik nicht einfach vorbeidrücken. Ich weiß um den Schmerz vieler Eheleute, die in einer konfessionsverschiedenen Ehe leben, dass sie nicht gemeinsam die katholische Eucharistie empfangen können. Das verursacht Ratlosigkeit, Schmerz, Fragen. Und viele unserer evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen erfahren uns Katholiken immer als die, die Bremsen blockieren. Ich möchte einmal umgekehrt fragen, wie steht es eigentlich mit dem protestantischen, lutherischen Selbstverständnis des Abendmahls? Ich befasse mich zurzeit sehr intensiv damit im Blick auf den, auf den ökumenischen Kirchentag. Vor mehreren Jahren kam ein guter Bekannter zu mir nach Plankstetten, als evangelischer Theologieprofessor in Tübingen und verbrachte eine Woche im Kloster Plankstetten. Wir hatten wunderbare, geistvolle Gespräche, zu dem er ja ein Spezialist für mittelalterliche geistliche Literatur noch war. Aber am Abend haben wir, hat er sich von mir folgendermaßen verabschiedet, sagte Herr Pater, das Chorgebet, die Psalmen sind wunderbar und da komme ich natürlich zu jeder Gebetszeit. Also ich werde morgen früh um 5 Uhr bei der Vigil schon dabei sein, aber Sie werden verstehen, zur Messe komme ich nicht. Ich bin überzeugter Lutheraner und ich kann von meiner lutherischen Position die katholische Eucharistielehre so nicht und noch nicht nachvollziehen. Deshalb haben Sie Verständnis. Ich bleibe fern. Mir hat diese Position Eindruck gemacht. Da steht einer zu seiner Tradition und kennt sie. Und wir haben dann auch intensiv diskutiert über die Differenzen, die noch da sind. Gerade, was ich angeschnitten habe, etwa die Repräsentation des Opfers Christi in der Eucharistie, das ist immer noch eine sehr, sehr offene Frage. Allerdings, und das, liebe Schwestern und Brüder, müssen wir auch einmal zugeben und sehen. Wir sprechen miteinander. Wie war es denn vor 30, 40 Jahren? Wir sprechen miteinander. Und inzwischen tun wir auch schon so viel miteinander. Und das finde ich ja etwas Großartiges, dass wir gemeinsam bereits in die Welt hinein auch Zeugnis geben können von christlichen Grundpositionen in die Gesellschaft. Ich bin Ihrem Landesbischof Friedrich und unserem Münchner Erzbischof Marx sehr dankbar, dass Sie gestern in Bamberg erklärt haben, wir wollen uns nicht ständig auf das fixieren, was wir noch nicht gemeinsam haben. Das macht uns blind für das weite, große Feld dessen, was wir bereits gemeinsam miteinander tun können und auch müssen. Und Landesbischof hat sogar gesagt, dass man manchmal direkt von einer Ermüdung sprechen kann, 
gemeinsam in die Gesellschaft hinein Zeugnis zu geben, zu handeln, weil wir uns zu sehr auf das noch Trennende fixieren. Und so möchte ich Ihnen hier auch Mut machen, gerade unseren evangelischen Mitchristinnen und Mitchristen, verzagen Sie nicht, verzagen Sie nicht, gehen wir den Weg weiter gemeinsam. Und ich finde ja diese Feier heute als ein wunderbares ökumenisches Zeugnis auch. Da singt ein evangelischer Ortspfarrer im Kirchenchor mit und Teile des Kirchenchores, der heute singt, sind aus der evangelischen Gemeinde. Sonst hätten wir noch mitsingen müssen, Herr Pfarrer Störmius, gell? und das hätte nicht so gut geklungen. Dann der Posaunenchor hat sich beteiligt. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für dieses Miteinander für dieses Zeugnis, das sie auch heute gegeben haben, ein aufrichtiges Vergeltsgott. Zeugnis geben gemeinsam für christliche Grundpositionen. Heute ist Wahltag. Wo sind die Christen? Wo sind unsere christlichen Positionen in der Politik, bei sozialen Fragen, in der Wirtschaft? Wir haben ein weites Feld, liebe Schwestern und Brüder. Holen wir uns Kraft in unseren Kirchen, in der Begegnung mit dem Herrn. Und liebe Gemeinde von Dietenhofen, wenn ich dann am Schluss das Tabernakel einweihe und Ihnen sozusagen die bleibende Gegenwart des eucharistischen Herrn anvertraue, dann soll dieser Ort kein Museumsort werden. Kommen Sie auch untertags mit Ihren Sorgen und Nöten. Tragen Sie die dem Herrn vor. Er ist da. Er will mit Ihnen gehen. Er möchte Ihr Weggefährte sein. Wir brauchen die Kraft, damit wir das Ziel, das himmlische Jerusalem, zu dem wir unterwegs sind, zu dem wir berufen sind, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, dass wir uns nicht selber Steine in den Weg legen auf dieses Ziel hin. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir dieses Ziel unserer Berufung durch die Taufe vor Augen behalten, dann werden wir ein frohes Christenleben führen können. Der Christ ist berechtigt zur Hoffnung. Der Christ ist eigentlich einer, der Optimismus, Kraft seiner Sendung haben muss. Weil wir wissen, wohin der Weg letztlich führt. In diesem Sinne ein frohes Miteinander, viel Glaubenskraft und Glaubensmut und auch im ökumenischen Miteinander keine Resignation, sondern nehmen wir uns immer wieder an der Hand. Und ab und zu brauchen wir auch, ich habe das früher schon einmal gesagt, eine ökumenische Frustrationstoleranz, so wie wir es in anderen Bereichen unseres Lebens auch benötigen. Gebe uns der Herr Kraft und Mut und Visionen, dass wir mutig anpacken. Und diese Kirche möge Ihnen dafür ein Segen sein. Amen.